আসসালামু আলাইকুম শুধু দর্শকবৃন্দ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টরলা ডট কম আয়োজিত ফেসবুকের লাইভ প্রোগ্রাম ডক্টরলার আমার ডাক্তারের নিয়মিত আয়োজনে আমি আছি ডাক্তার ফাহিমা আক্তার সামনি এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটি সময় জুড়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করাই আমাদের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য বজায় রাখতে আমরা প্রতি সপ্তাহে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে আমাদের সেটে আমন্ত্রণ জানাই যিনি একটি বিশেষ সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলেন আমরা আজ কথা বলবো পাইলস কিংবা হেমোরয়েড এই সমস্যাটি নিয়ে আর সেই জন্য আমাদের সেটে আজ আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডক্টর রাকিবুল আনোয়ার স্যারকে যিনি অধ্যাপক ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন জেনারেল সার্জারি বিভাগ রাহিটির আর এ হাসপাতাল গুলশান ঢাকাতে এবং তিনি কনসালটেন্ট কোলোরেক্টাল সার্জন হিসেবে আছেন বার্স অ্যান্ড দ্য রয়্যাল লন্ডন হসপিটালে স্পেশাল ইনভ এবং কনভেনার অফ এক্সামিনেশন অ্যান্ড অ্যাম্বাসিডার হিসেবে আছেন দ্য রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ডে এবং যিনি রিটায়ার্ড করেছেন কর্নেল হিসেবে ব্রিটিশ আর্ম ফোর্সেস থেকে আপনারা চাইলে স্যারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের স্ক্রিনে ওঠা নাম্বারটিতে ফোন করে অথবা আমাদের অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানটি ফেসবুক লাইভে চলে গিয়েছে সেখানে আপনারা আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্নটি করতে পারেন কমেন্ট করার আগে অবশ্যই আপনাদের সমস্যাটি কতদিন ধরে চলছে এবং আপনাদের বয়স উল্লেখ করতে ভুলবেন না আমরা চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ভালো আছি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শ্রোতা এবং দর্শকদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য স্যার তো আজকে আমরা কথা বলবো পাইলস কিংবা হেমোরয়েডের সমস্যা নিয়ে তো আপনি যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে এটা কি ধরনের রোগ কেন হয় এবং কি কি উপসর্গ নিয়ে আমাদের রোগীরা আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা পাচ্ছি পাইলস আসলে মানব দেহের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ তিনটা পাইলস বা কুশন যেটা পায়ুপথের শেষ দিকে থাকে এবং সেটা থেকে আমরা যাতে মল ত্যাগ না করি হঠাৎ করে সেই হিসেবে এটা আমাদেরকে সাহায্য করে কিন্তু যতই আমাদের বয়স বাড়তে থাকে ততই পায়েলসের উপর আঘাত আসতে থাকে বিশেষ করে কোষ্ঠকাঠিন্য হলে অথবা যখন মেয়েরা পেটে বাচ্চা আসে অথবা যদি কোনো কারণে অনেক বড় টিমার হয় সেইগুলা থেকে পাইলসটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তখন আমরা যখন সিমটম হয় উপসর্গ হয় তখন আমরা এটাকে পাইলস বলে থাকি কি কি ধরনের সাইন সিমটমস নিয়ে রোগীরা আসতে পারে পাইলসের প্রথম বা সবচেয়ে বড় উপসর্গ হচ্ছে পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়া যদিও রক্তটা সাধারণত খুব ফ্রেশ ব্লিডিং যেটা বলে সেটা হয়ে থাকে তাছাড়াও পাইলস যখন আরো বাড়তে থাকে তখন বেরিয়ে আসতে শুরু করে পাইলসের যেহেতু একটু অল্প হলেও রসালো একটা পানি জাতীয় বস্তু বেরিয়ে আসতে থাকে সেটা থেকে পায়খানার রাস্তার চারিপাশে চুলকানিও হতে পারে আর কি কি ধরনের লোয়ার জিআই ব্লিডিং কিংবা আমরা যেটা বলি যে পায়ুপথে আর কি কি কারণে পাইলস ছাড়া ব্লিডিং হতে পারে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পায়ুপথের ব্লিডিং পায়ুপথে রক্ত যাওয়া যদিও মেজরিটি ক্ষেত্রে পাইলস থেকে হয় কিন্তু আজকের দিনে যে জিনিসটা সবার জন্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সেটা হচ্ছে কোলন এবং রেকটাল ক্যান্সার রেকটাল ক্যান্সার এবং কোলন ক্যান্সার আজকাল আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে সংখ্যা আর পাইলস বা রক্ত যাওয়া কিন্তু বেশ কমন খুবই একটা জায়গায় যদি একটা অনুসন্ধান করা যায় যে কতজন বয়স্ক লোকের পায়খানা রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়েছিল তাহলে দেখা যাবে যে প্রায় দশ পার্সেন্ট লোকের 
গত ছয় মাসে একবার না একবার পায়ুপথে রক্ত গিয়েছে এবং এটা থেকে দেখা যায় যে ওই একশো জনের ভিতর থেকে অন্তত পক্ষে ছয় থেকে সাত জনের রেক্টাল ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে रक्त बस द्वित डिग्री हलो आंगुल दिए भरे फिरत दीते हैं रक्त पड़ते ना पड़ते चतुर्थ डिग्री हम बैरिए आस कर ले भरे ढुक दिल बैरिए थे তো উপসর্গ যখন এগুলো হতে থাকে তখন বিশেষ করে যদি পাইপথে রক্ত যায় সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত এবং ইতিহাস এবং পরীক্ষা করার পরে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন যন্ত্র আছে বিশেষ করে ছোট প্রক্টোস্কোপ বলে সেটা দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে পাইলস আছে কি নাই আর যদি ফোর ডিগ্রি পাইলস তো বেরিয়েই থাকবে সুতরাং কিন্তু এটা হওয়ার পরে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যেহেতু বায়ুল ক্যান্সার অনেক বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং কলোনোস্কোপি করার প্রয়োজন হতে পারে স্যার আমরা এটা কিভাবে বুঝব যে এটা কোনো পারিবারিক রোগ কিনা কিংবা এটা কি পরিবার কত কোনো হিস্ট্রি থাকে কিনা এরকম কি কোনো পরিবারের থাকতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রেই থাকে কিন্তু যে কারণে আজকাল পাইলস এবং বাল ক্যান্সার হচ্ছে সেটা এনভারনমেন্টাল ফ্যাক্টর খাদ্য লাইফস্টাইল এগুলা খুব বেশিভাবে দায়ী এবং পাইলস বা রেক্টাল ক্যান্সার এগুলো বন্ধ করা যায় প্রতিরোধ করা যায় যদি আমরা আমাদের জীবন পদ্ধতি এবং খাবার দাবার এগুলাকে পরিবর্তন করতে পারি খাবারের কোন অল্টারনেটিভ নাই স্বাস্থ্যগত সুস্থ খাবার যেগুলা খাওয়ার প্রয়োজন সেগুলাই খেতে হবে বিশেষ করে শাক সবজি ফল মূল এগুলা দিকে বেশি জোর দিতে হবে মাংস বিশেষ করে যেটাকে আমরা রেডমিট বলি গরুর মাংস খাসির মাংস এগুলোকে যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করতে হবে আর খাবার ছাড়াও যেটা অত্যন্ত প্রয়োজন সেটা হচ্ছে রেগুলার এক্সারসাইজ করা হাঁটা চলা ব্যায়াম করা প্রচুর পরিমাণে পানি খাওয়া এগুলা পাইলস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এবং একই সাথে শুধু যে রেক্টাল বা বায়ল ক্যান্সার শুধু তাই নয় অন্যান্য ক্যান্সারও বা অন্যান্য অসুখ হার্টের অসুখ বা ডায়াবিটিস এগুলাও প্রিভেন্ট করে এগুলাও প্রতিরোধ করে जेने शुने धूमपान विष हम मानुष धूमपान बुझे शुने धूमपान करी धूमपान विभिन्न धरण जे रखम खबर दबार भलो खा उचित स्वास्थ्य भलो रखार जमनी धूमपान एके बारे 
মানে করা উচিত নয় কারণ এটা সুস্বাস্থ্যের জন্য একেবারেই মারাত্মক একটা বিষাক্ত জিনিস रक्त जाम हवा शुरू कर কয়েকটা ধরনের ইনজেকশন স্ক্লোরোথেরাপি বা ব্যান্ডিং এই প্রসিজারগুলা করা যেতে পারে আর অনেক সময় পাইলসের জন্য লোকাল ক্রিম বা সাপোজিটরিজ ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু এগুলা টেম্পোরারি রিলিফ দিতে পারে পারমানেন্ট রিলিফ দেয়া সম্ভব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত হয় খাদ্যভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে এক্সারসাইজ ঠিক মতো করতে হবে আর যদি প্রয়োজন হয় যে বেড়েই যাচ্ছে তখন বিশেষজ্ঞ দ্বারা অপারেশন করার কথা চিন্তা করতে হবে স্যার একটা কথা বললেন যে ক্রিম কিংবা অয়েন্টমেন্ট স্যার এটা ইউজ করার পরে পেশেন্টে কি কি ধরনের সুবিধা পেতে পারে এবং কি কি ধরনের रक्त अनेक समय कमाते टेम्पोरारि पार्मानेंटर विशेषज्ञ परामर्श नीते रक्त जाए इंजेक्शन बैंडिंग कर रिलीफ होते सेकेंड डिग्री थार्ड फोर्थ डिग्री ते साधारण अपारेशन लागे বিভিন্ন ধরনের অপারেশন হয় যেটা অনেক দিন ধরে প্রায় শতাব্দী ধরে চলে আসছে সেটাকে বলে মিলিগান মর্গান অপারেশন কিন্তু মিলিগান মর্গান অপারেশনে পাইলস গুলো কেটে ফেলে দেওয়া হয় এবং অপারেশনের পরে অনেক ব্যথা হতে থাকে যেটা সারতে বেশ সময় লাগে উনিশশো সালের পর থেকে স্টেপল হেমোরেডেকটমি এই নামে একটা অপারেশন হয় যেটা ভিতর থেকে অপারেশন করা হয় আর আর একটা অপারেশন আছে যেটা এখনো বাংলাদেশে আসেনি যেটা আমরা ইংল্যান্ডে করি সেটা হচ্ছে টিএইচডি অর্থাৎ পাইলসের যে রক্ত নালীগুলো আছে সেগুলোকে সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া হয় সো এই তিন ধরনেরই মেইন অপারেশন হয় विशेषज्ञ কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে যাওয়া খুবই প্রয়োজন এবং কারণ হচ্ছে যে ফিস্টুলার বাইরেও যেরকম একটা মুখ আছে ভিতরেও একটা মুখ আছে এবং মুখটা উপরে না নিচে তার উপর নির্ভর করবে কোন অপারেশন করার প্রয়োজন আছে কিন্তু যদি শুধু পাইলস হয় যেটা বলেছি যে যদি সিমটম তত মারাত্মক না হয় তাহলে পারে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ মলম বা ইনজেকশন এগুলো দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু খাদ্য অভ্যাস এবং ব্যায়াম এগুলো যদি না ঠিক করা হয় তাহলে আলটিমেটলি গিয়ে অপারেশন করাটা একটা অত্যাবশ্যক হয়ে যায় ডাক্তার তাকে সাজেস্ট করেছে 
ডুলকোলাক্স ফাইভ মিলিগ্রাম ডিসাকোডাইল এবং যখন সে এটা খায় তখন তার ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে আসে ডাক্তার নেওয়ার পরে এবং এবং সেটা জানতে চেয়েছেন যে এটা কি করবেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আবার একজন বিশেষজ্ঞ কলোরেক্টাল সার্জনের কাছে যেতে হবে এবং ওনার অ্যাসেসমেন্ট করার পরে মনে হচ্ছে যে অবশ্যই কলোনোস্কোপি করতে হবে আর একটা কথা বলেনি যে কলোনোস্কোপি সম্পর্কে বাংলাদেশে খুব একটা ভয় বিরাজ করে কিন্তু আমরা আমি আরে হসপিটালে কলোনোস্কোপি করি এবং কলোনোস্কোপিতে আমার সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট পেশেন্ট কোনো ব্যথা পায় না আর টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট পেশেন্ট মাইল্ড ডিসকমফোর্ট পায় সুতরাং ভয় না করে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখানো উচিত এবং কলোনোস্কোপি করা উচিত যে কলোনোস্কোপি মাধ্যমে বোঝা যাবে যে রেক্টাল বা কলন ক্যান্সার আছে কিনা তারপরে পাইলসের জন্য যে চিকিৎসার প্রয়োজন সেই চিকিৎসা দেয়া যায় স্যার আমাদের দেশে সার্জারি ছাড়া পাইলসের জন্য সিজবাত নামে কিংবা গরম পানির স্টিম নেওয়া একটা প্রচলিত একটা ট্রিটমেন্ট রয়েছে এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন এটা সম্পর্কে আমার অ্যাডভাইস হলো যে এটা আসলে কোনো উপকারে আসে না জায়গাটা যদি পরিষ্কার রাখা যায় শুকনো রাখা যায় তাহলে পরে যে এফেক্ট হয় ওই সিজবাত দিলেও সেই এফেক্ট হয় আমি মনে করি যে বরঞ্চ সিজবাতে অনেক সময় অনেক কিছু দেয়া হয় বিশেষ করে অ্যান্টিসেপটিক এগুলা আরও ওই বায়ুপথে চারিপাশে ইরিটেশন করে এবং সেটা আসলে স্বাস্থ্যগত নয় স্যার আরেকটি প্রশ্ন এসছে আলেক সুন্দর মনোহর মামুন উনি প্রশ্ন করেছেন বয়স তেত্রিশ বছর এবং ওজন হচ্ছে তেষট্টি কেজি অ্যানাল ফিশারের চিকিৎসা করব কিভাবে এবং কখনো কখনো রক্ত যায় উনি এটা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন অ্যানাল ফিশার নির্ভর করে যে কোন ধরনের অ্যানাল ফিশার যখন খুব হঠাৎ করে হয় অ্যাকিউট অ্যানাল ফিশার যেটা সেটা সাধারণত এক ধরনের ক্রিম আছে যেটা ব্যবহার করলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যানাল ফিশারটা হয় হল যে একটা ঘা হয় ঘা ঘা হওয়ার পরে যেটা হয় যে বায়ুপথের যে স্প্রিংটার আছে সেটা মানে মাসল পুল যেরকম হয় সেরকম হয় যার ফলে অত্যন্ত ব্যথা হয় কারণ মাসল পুল আমরা সবাই বুঝতে পারি যদি ইয়েতে মাসল পুল হয় তাহলে কত ব্যথা হতে পারে সুতরাং ওইটাই হয় যে যেহেতু মাসলটা স্প্যাজমে চলে যায় সেহেতু খুব ব্যথা হয় এবং অ্যাকিউট স্টেজে যে ক্রিমগুলো ব্যবহার করা হয় সেটা ওই মাসলটাকে রিল্যাক্স করে যদি ক্রনিক অ্যানাল ফিশার হয়ে যায় তাহলে সাধারণত অপারেশন লাগে অপারেশনটা কি করে ছোট্ট একটু ওই স্প্রিংটার মাংসপেশিটাকে একটু কেটে দেয়া হয় ছেলেদের জন্য খুব বেশি একটা অসুবিধা হয় না কিন্তু মেয়েদের জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে বিশেষ করে যাদের অনেকগুলো বাচ্চা হয়েছে তাদের স্প্রিংটার অলরেডি মানে দুর্বল হয়ে যায় সুতরাং আর সব কিছুতে একটা ইয়ে হলো যে ভালো বিশেষজ্ঞ হতে হবে তা নাহলে কিন্তু কমপ্লিকেশন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় স্যার আরেকটি প্রশ্ন এসছে কাজী ইমদাদুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন ওনার ব্লিডিং হয় না কিন্তু মাঝে মাঝে চুলকানি হয় এবং পায়খানায় বসলে বাহিরের দিকে বের হয়ে আসে পরে আর বাহিরের দিকে আসে না প্রথম দিকে খুব ব্যথা হতো এখন আর হয় না ওনার বয়স পঁচিশ বছর এবং ওজন উনআশি কেজি সমস্যা ছয় মাস ধরে উনি জানতে চেয়েছেন এর কারণ কি এটা হচ্ছে যে অবশ্যই ওনার পাইলস আছে যেহেতু বেরিয়ে আসে সিমটম হচ্ছে এবং খুব সম্ভবত হয়তো অপারেশন লাগতে পারে সুতরাং বিশেষজ্ঞ দেখানো উচিত এবং তার অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আশাফুল সরকার প্রশ্ন করেছেন ওনার গত তিন তিন দিন ধরে ওনার বাথরুমের সমস্যা হচ্ছে এবং মলদারে জ্বালা পোড়া করে এবং চুলকানি চুলকানিও হয় এবং সাথে ব্লাডও যায় মাঝে মাঝে ওনার কি পায়েস হয়েছে উনি জানতে চেয়েছেন এটা কি আসলে তিন দিন ধরে শুরু হয়েছে নাকি বেশ আগে থেকে শুরু হয়েছে যদি তিন দিন ধরে শুরু হয় তাহলে ফিশার হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যদি অনেক দিন ধরেই আছে তাহলে সিমটম তাহলে হয়তো পায়েলস হতে পারে ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনার উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার পাইলস কিংবা হেমোরার সার্জারির আগে কি কি ধরনের প্রি অপারেটিভ প্রসিডিওর কিংবা 
অপারেশন পূর্ববর্তী কি কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত পাইলস একটা মেজর অপারেশন এটা একদম ছোট অপারেশন নয় সুতরাং নির্ভর করবে রোগীর বয়সের উপর রোগীর অন্যান্য কি অসুখ আছে তার উপর রোগীর উচ্চতা ওজনের উপর অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে তাকে প্রি অপারেটিভ অ্যানাসিয়ার জন্য ইনভেস্টিগেশন করতে হয় যদি কোনো হার্টের রুগী থাকে তাহলে হয়তো ইসিজি লাগবে হয়তো একো কার্ডিওগ্রাম করতে হতে পারে ডায়াবেটিসের পেশেন্ট সবারই রক্ত পরীক্ষা করতে হয় সো এটা নির্ভর করবে রুগীর স্বাস্থ্যের উপরে এবং আনুষঙ্গিক অসুখের উপরে স্যার আরেকটি প্রশ্ন ছিল হারুনুর রশিদ প্রশ্ন করেছেন উনি কাতার থেকে কাতার থেকে প্রশ্নটি করেছেন উনি বলেছেন যে ওনার ব্লাড যায় এবং পুজো বের হয় এবং উনি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এমআরআই করেছেন এবং এবং ডাক্তার বলেছেন যে এটা ফিস্টুলা এবং অপারেশন করতে হবে উনি অ্যাডভাইস চেয়েছেন যেটা ইয়ে হচ্ছে যে এমআরআই যতক্ষণ করেছেন ততক্ষণ জানতে পারবেন যে ভিতরের যে মুখটা বাইরের মুখটা তো এমনিতেই দেখা যায় ভিতরের মুখটা কোথায় আছে যদি নিচেই মুখ থাকে তাহলে কেটে দিলে সেরে যায় আর যদি উপরে থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরনের অপারেশন আছে যেগুলো করতে হয় যেহেতু পুজ পড়ছে এমআরআইতে ডায়াগনোসিস হয়েছে ফিসা সুতরাং ওনার অপারেশন ছাড়া অন্য কোনোভাবেই ঠিক করা সম্ভব না স্যার পলাশ সাজেব উনি জানতে চেয়েছেন কোলোনোস্কোপি কি क्षुद्रांत स्मल बैल से पर्त टेलीविसन कनेक्शन थे टेलीविसन परिपूर्ण বাউলটাকে দেখতে পাওয়া যায় এবং করার সময় যদি দেখা যায় যে পলিপ আছে বা ক্যান্সার আছে তাহলে সেই অনুযায়ী যেটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে আশা করি দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকটি প্রশ্ন ছিল উনি রেজাল্ট করেন প্রশ্ন করেছেন পাইলস কি একেবারে ভালো হয়ে যায় নাকি কয়েকবার অপারেশন করতে হয় পাইলস একবারেই ভালো হয়ে যেতে পারে যদি পাইলসের যে কারণে পাইলস হয় সে এটা অপারেশনের পরে অ্যাভয়েড করা যায় কিন্তু সাধারণত মানুষ সেগুলো অ্যাভয়েড করে না স্মোকিং যারা করে তারা করতে থাকে যারা ওবিসিটি মানে অনেক মেদ জমে যায় সেগুলো কন্টিনিউ করতে থাকে তারপরে খাওয়া দাওয়ার পরিবর্তন করে না তাদের আবার পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে ওনার নাম আব্দুল খালেক উনি প্রশ্ন করেছেন ওনার চোদ্দ বছর ধরে পাইলসের সমস্যা এবং ওনার পায়পথ দিয়ে পায়পথে চুলকায় এবং রক্ত যায় ওনার বয়স হচ্ছে থার্টি ফাইভ বছর থার্টি ফাইভ ইয়ার্স এবং তার ওয়েট হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ অবশ্যই বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে এবং কলোনোস্কোপি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি বাংলাদেশের যেটা আমরা বিলাতেও দেখেছি এখানেও দেখছি সেটা হচ্ছে যে কলন ক্যান্সারটা রেকটাল ক্যান্সারটা বিশেষ করে অল্প বয়সে হচ্ছে এটা জেনেটিক্যালি দেখা গেছে যে বাংলাদেশিদের এটা প্রপেন্সিটি আছে এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেজন্য বিশেষজ্ঞ দেখাতে হবে এবং আমার যতদূর মনে হচ্ছে যে কলোনোস্কোপি করতে হবে এবং তারপরে কি চিকিৎসার দরকার এটা তার যে উপসর্গ আছে তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা দিতে হবে স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছেন ওনার বাচ্চা কনসিভ করেছেন বেবি কনসিভ করেছে সাত মাস এবং তার পাইলসের প্রবলেম আছে তিন বছর ধরে এবং বাহিরে এক টুকরা মাংসের মতো হাতে পড়ে ওনার বয়স হচ্ছে ত্রিশ বছর এবং আগে ব্লাড আসতো এখন কি করব জানতে চেয়েছেন প্রথম কথা হচ্ছে যে যেহেতু এক্সপেক্টেড মাদার যতক্ষণ ওনার পেটে বাচ্চা আছে ততক্ষণ অপারেশনের কথা অবশ্যই চিন্তা করা যাবে না যেটা করতে হবে যে খাবার দাবার গুলো বিশেষ করে শাক সবজি এগুলো খেতে হবে প্রয়োজন হলে পায়খানা যাতে নরম হয় তার জন্য যদি কিছু ওষুধ যেগুলো প্রেগনেন্সির হার্ম করবে না সেরকম ওষুধ খেতে হবে এবং দরকার হলে ক্রিম এগুলা 
ক্রিমগুলো ক্রিম যেটা অ্যানোসোল বা ওই ধরনের যে ক্রিম পাওয়া যায় সেই ক্রিম ব্যবহার করতে হবে কিন্তু অপারেশন সম্ভব হবে না যেহেতু এটা বাচ্চাকে ক্ষতি করতে পারে ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকটি প্রশ্ন আছে তুহিনা আহমেদ প্রশ্ন করেছেন ওনার ওয়াইফের অনেক দিন ধরে পায়েস আছে এবং ভীষণ চুল গায় অপারেশন ছাড়া আর কোনো উপায় আছে কি যেটা বললাম যে শুধু যে চুলকানি টাই নয় তার সাথে এটা বেরিয়ে আসে কিনা সেগুলো নির্ভর করে আর আমি যেটা বলেছি যদি অনেক দিন ধরে পায়েলসের সিমটম থাকে তাহলে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ মলম টলম লাগিয়ে হয়তো ইম্প্রুভ করা যায় কিন্তু আলটিমেটলি হয়তো অপারেশন ছাড়া অন্য কিছু নাও সাহায্য করতে পারে धन्यवाद आर्थिक अवस्थारेशन चार्ज राखी जदि अत्यंत धनी हन तर जे रखा मध्यपित रेट ए गरीब देर आलदा रेट सूतरा प्रथम कथा सार्जारि कर पर दिन ही साधारण बसाय पाठिए दी तरह एक सप्ताह दस दिन पर देखी এক মাস বা দেড় মাস পরে আর একবার দেখি যদি তার ভিতর কোন সিমটম না থাকে তাহলে আর আমরা ফলো আপ করতে দরকার হয় না সার্জারি করতে কতক্ষণ সময় লাগে নির্ভর করবে যে ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টের উপর যদি যেটা বলছিলাম যে যদি অনেক মোটা মানুষ হয় তারপরে যদি পায়েলস খুব অ্যাডভান্সড হয় এগুলোর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে তবে এনিথিং বিটুইন মানে আসল অপারেশনটা পনেরো মিনিট থেকে আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু অ্যানেসেশিয়া দেওয়া হয় তার জন্য সময় লাগবে পোস্ট অপারেটিভে থাকতে হয় তার জন্য সময় লাগবে কিন্তু অপারেশনটা করতে পনেরো মিনিট থেকে এনিথিং তারপরে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত পেশেন্টটাকে দেখে পরীক্ষা করে অ্যাসেস করে ডায়াগনোসিস কনফার্ম না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি একটা উপদেশ দিতে পারবো না যেটুকু আমি বুঝি যদি অপারেশন প্রয়োজন না হয় তবে আননেসের অপারেশন অবশ্যই করতে হবে না আর যদি অপারেশন করতে হয় তাহলে সেটা কত সেফলি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হয়
चिंतन करते मान जदि अभिमत चान जदि देखाते चान तेरे हस्पिटाले आसले उपदेश दी पर विश्वास करी अपारेशन जो प्रयोजन ना तेल अपारेशन अवश्य करते हैं और जदि अपारेशन करते हैं बस सवधानी करते हैं जेहेतु अलरेडी एक बार अपारेशन हो सत्यारे आसल विशेषज्ञ छाड़ा एगला क्षति हर सम्भवना खूब बस सबा के स्वास्थ्यकर खबर सब खेते हाँ अनेक शब्जी फलमूल और गरु गोस्त भाजा पोड़ा फास्टफूड एग्ला जतटा सम्भव एवयड करते हैं पानी प्रचुर परिमाणे खेते जाते पायखाना नरम है पायखाना पतला होना आर शक्त होना नरम होते एरक जदि जाए सीमटम भलो थार सम्भवना था चाहिए प्रश्न बस कत बस कैक बार ही खबर दिखे खेल रखते पानी खेते एक्सारसाइज हाँटा चला करते और लोकाली ओखने मलम क्रीम व्यवहार करा जो पे कि मान विशेषज्ञ डाक्त द्वारा देखिए तरह उपदेश नीते रक्त पड़ा एक भलो सीमटम ना रक्त पड़ा मान होते आपनर बाउल कैंसार आना से देखार प्रयोजन होते सूतरा विशेषज्ञ चिकित्सक परामर्श अवश्य प्रयोजन शक्त हतो चार पांच दिन पर टयलेट हतो और एदिन बाथरूम है क्योंकि माँस बेर गेबी बाथरूम बड़ बड़े बड़ बड़ है ब्लाड 
অবশ্যই খাওয়াটা খেয়াল রাখতে হবে খাওয়াটা যদি এমন করা যায় যাতে পায়খানাটা নরম হয় তখন সিমটম আপনার ভালো থাকবে কিন্তু যেটা আমি বলেছি যে রোগ হলে তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত আমি জানি যে বাংলাদেশে মানুষ একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে খুব বেশি বিশ্বাস করতে পারে না কিন্তু এর কোনো অল্টারনেটিভ নাই আপনার ডাক্তারের কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে হবে রেক্টাল ব্লিডিং মানে পায়ুপথের রক্ত অনেক সময় যেটা বারে বারেই বলছি যে রেক্টাল ক্যান্সার বা বাউল ক্যান্সারের উপসর্গ হতে পারে খুব বেশি একটা আনকমন নয় কারণ বাচ্চাদের কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে এবং যেহেতু বাচ্চাদের কোষ্ঠকাঠিন্যটাকে ঠিক মতো উপদেশ নিয়ে ঠিক করা হয় না যার ফলে এই যে কমপ্লিকেশন শুরু হয়েছে এগুলো হতে পারে হ্যাঁ এবং অবশ্যই বিশেষজ্ঞ কলোরেক্টাল সার্জনের কাছে দেখাতে হবে কারণ অলরেডি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এবং সেটা কিভাবে ঠিক করা যাবে দেখে এবং পরীক্ষা করে ঠিক করতে হবে যে সবচেয়ে ভালোভাবে কিভাবে এটাকে ঠিক করা যায় হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক ডক্টর আলাই আমার ডাক্তার থেকে বলছি আপনার প্রশ্নটি বলে বলতে পারেন এবং স্যার শুনতে পাচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনার মোস্ট লাইকলি যে পাইলস আছে হ্যাঁ এখন হয়তো রক্ত যাচ্ছে না কিন্তু ওই চুলকানি হচ্ছে এবং ফুলে যাচ্ছে তার মানে আপনার পায়েস আছে এবং এগুলোর জন্য খাবার দাবারের দিকে ঠিক রাখতে হবে লোকাল কিছু মলম যেটা বললাম ব্যবহার করা যেতে পারে তবে প্রত্যেকেরই ডাক্তার দেখানো উচিত ভালো ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন এবং দর্শক আমি বলে রাখছি আপনারা যখন প্রশ্ন করবেন অবশ্যই আপনাদের ফেসবুক লাইভের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন ধন্যবাদ স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছিল বিল্লাল হোসেন প্রশ্ন করেছেন ওনার সমস্যা হচ্ছে অ্যানাল ফিশার অপারেশন করেছিলেন কিন্তু সবসময় মলদার ভিজে থাকে এবং মাঝে মাঝে রক্ত আসে এটার জন্য কি করতে পারেন কেন হচ্ছে এই সমস্যাটা কতদিন আগে অপারেশনটা হয়েছে সেটা জানার প্রয়োজন জি স্যার সেটাই আর উল্লেখ করেনি উনি এটুকুই জানেন তবে যেটুক বুঝছি যে ডাক্তার দেখাতে হবে কারণ হচ্ছে যে এই অপারেশনের পরে এই সিমটম হওয়ার কথা নয় হ্যাঁ হয় অপারেশনটা ঠিকমতো হয়নি অথবা কমপ্লিকেশন হয়েছে সুতরাং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দেখানোর প্রয়োজন আছে ধন্যবাদ স্যার স্যার রুবি হাসান প্রশ্ন করেছেন ওনার অ্যানাল ফিশার আছেন আছে এবং ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে হবে না ওনার এখন ব্লাড যায় না কিন্তু পায়পথ ভীষণ চুলকায় এর জন্য উনি অ্যালার্জির ওষুধ খাচ্ছেন কিন্তু কমেনি কি করতে পারেন চুলকানি হচ্ছে মানে হচ্ছে যে অবশ্যই হয় পাইলস হচ্ছে অথবা ফিশার অ্যাক্টিভ ফিশার আছে কিন্তু ফিশারের জন্য চুলকানি বেশি হয় না বেশি হয় পাইলসের জন্য সুতরাং পাইলসের চিকিৎসা করতে হবে আশা করি দর্শক আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আরেকজন প্রশ্ন করেছিল যে ওনার 
ওনার একজনের প্রবলেম হচ্ছে এবং তার বয়স হচ্ছে একচল্লিশ বছর এবং ওজন ৪৫ কেজি ওনার পায়ুপথের ভীষণ ভিতরে ভীষণ চুলকায় এবং ফুলে যায় এবং ব্যথাও আছে এবং কি করতে পারেন এটা একই উত্তর যে খাবার দাবার ঠিক রাখতে হবে এক্সারসাইজ করতে হবে আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে দেখিয়ে উপদেশ নিতে হবে আশা করি ফারহানা হুসেন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গিয়েছেন স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বলতেন যে পাইলসের প্রতিকার এবং এই সম্পর্কে কিছু বলে যদি আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করত আমাদের দেশে মানে রোগ অনেক বেড়ে গেছে ডায়াবেটিস প্রায় দেড় কোটি মানুষের ডায়াবেটিস আছে হার্টের অসুখ আছে ওরকম নাম্বার অফ মানুষের যে সমস্ত অসুখ বিসুখ আমাদের হচ্ছে তার মূলে আছে আমাদের খাদ্য অভ্যাস এবং আমাদের স্যাডেন্ট্রি বলে মানে হাঁটা চলা ব্যায়াম এগুলা অ্যাভয়েড করা যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনেক ধরনের অসুখ বিসুখ হচ্ছে এবং সেই অসুখ বিসুখের জন্য যে ডাক্তার দরকার তার অত্যন্ত অভাব আছে কারণ এমবিবিএস পাস করার পরে এই সমস্ত রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব নয় বিদেশে ইউরোপে এবং আমেরিকায় অন্তত পক্ষে সাত থেকে পনেরো বছর ট্রেনিং নেওয়া লাগে এমবিবিএস পাস করার পর আমাদের দেশে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডাক্তার আছে তাদের ভিতর মাত্র দুই হাজার থেকে তিন হাজার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করা আছে সুতরাং আমাদের দেশে যেহেতু ডাক্তারের সংখ্যা কম এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা কম আমাদেরকে নিজেদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং এটাই আমি বলি যে প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিকে অন্তত পক্ষে এক ঘন্টা সকালবেলা বা বিকেলবেলা হাঁটা চলা করতে হবে খাবার ভালো খাবার খেতে হবে স্বাস্থ্য কর খাবার বাইরের যে ফাস্ট ফুড বা গরুর মাংস খাসির মাংস বিরিয়ানি এগুলাকে পারত পক্ষে অত্যন্ত অ্যাভয়েড করতে হবে আর ধূমপান একদমই করা যাবে না এগুলা যদি করা যায় তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং পাইলস কেন অন্যান্য রোগও আমাদের অনেক কম হবে আসলে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া আসলে ধন্যবাদ স্যার আপনার অনেক মূল্যবান সময় আমাদেরকে দিয়েছেন আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে অনেক মূল্যবান মূল্যবান কথা বলেছেন ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য তোমাকেও ধন্যবাদ এবং তোমাদের যারা ইয়ে করেছে তাদেরকেও অত্যন্ত ধন্যবাদ কারণ খুবই প্রয়োজন বাংলাদেশের মানুষের ডাক্তারির উপদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ তারা সুচিকিৎসা পাচ্ছে না এবং তারা মানে প্রপার উপদেশও পাচ্ছে না সেই জন্য আমাকে যে এখানে আসতে বলেছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং আগামীতেও আমি আসব এবং মানুষের কথার প্রশ্নের উত্তর দিব বলে আশা করি ধন্যবাদ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি আশা করি আপনারা আমাদের আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন এবং আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হবেন আপনারা জানেন ডক্টরআলা বাংলাদেশের প্রথম কল কল সেন্টার ও অনলাইন ভিত্তিক ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে রেজিস্টার্ড কিত সারা দেশে যে কোনো ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা ফোন করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে আমি আবারও বলছি ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ এই ঠিকানায় ধন্যবাদ